হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছে সবাই গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম রাঙামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পর্যটন স্থানসমূহ সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের পর্যটন স্থানসমূহ সম্পর্কে তুই লক্ষ্য করো চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে কিন্তু প্রচুর পর্যটন স্থানসমূহ রয়েছে বিশেষ করে কক্সবাজারে এই কক্সবাজারে কিন্তু আমাদের পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত অর্থাৎ কক্সেসবাজার যেটি নামী কক্সেসবাজার সেটি কিন্তু অবস্থিত এই কক্সেসবাজারে আচ্ছা এরপর আমরা দেখি আমরা প্রথমে চট্টগ্রামের দিকে আসি চট্টগ্রামে কি কী রয়েছে চট্টগ্রামে রয়েছে হজরত শাহ আমানতের বাজার এরপর রয়েছে ফয়েজ লেক কোর্ট বিল্ডিং পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এবং রয়েছে সীতাকুণ্ড এরপর আমরা দেখি কক্সবাজারে রয়েছে হিমছড়ি ইনানি বিচ কোলাতলি বিচ রামবুদ্ধ মন্দির সোনাদিয়া দ্বীপ মহেশখালী দ্বীপ এবং সেন্ট মার্টিন দ্বীপের মতো জায়গাগুলো এখন কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলি যেমন এই যে ফয়েজ লেক এই ফয়েজ লেকের নামটা আসলে কীরকম ফয়েজ লেকের নামটা আসলে এরকম এবং এই যে ফয়েজ লেক নামটি আসছে নামটি কোথা থেকে আসছে যেন এই নামটি আসছে একজন ইংরেজ ছিলেন যার নাম ছিল কি না স্যার ফয় এই ফয় থেকে কিন্তু এসেছে এই ফয়েজ লেকের নামটি অর্থাৎ এই ব্যক্তিটির নাম থেকেই কিন্তু এই নাম জায়গাটির নাম দেওয়া হচ্ছে ফয়েজ লেক অর্থাৎ এই যে এই লোকটি যে ফয় এই ফয়ের নাম থেকেই ফয়েজ লেক আচ্ছা এরপরে লক্ষ্য করে যে সীতাকুণ্ড এই সীতাকুণ্ড আমরা কিন্তু দেখি প্রায় কিন্তু আমাদের আসলে আশেপাশে বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু হচ্ছে এই সীতাকুণ্ড ঘুরতে যায় এবং সীতাকুণ্ড ঢাকা থেকে যাওয়া বা যারা ঢাকায় থাকো তাদের কিন্তু যাওয়া খুবই সোজা এবং সীতাকুণ্ড কিন্তু আসলে একমাত্র জায়গা যেখানে কিনা বাংলাদেশের মানে একমাত্র বলা যায় না ঠিক বা বাংলাদেশ হচ্ছে হাতে গোলে কয়েকটা জায়গার মধ্যে একটা যেখানে কিনা গরম পানির ঝর্ণা রয়েছে এই সীতাকুণ্ড কিন্তু আশেপাশে আরও অনেকগুলো জায়গা রয়েছে যেমন কি না হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে গুলিয়াখালি সি বিচ নামে একটা জায়গা রয়েছে কিংবা এটার আশেপাশে আমরা আসলে যে মিরসরাই জায়গাটি রয়েছে অর্থাৎ সীতাকুণ্ড যেখানে অবস্থিত মিরসরাই সেখানে কিন্তু আরও অনেকগুলো জায়গা রয়েছে যেখানে কিনা মোটামুটি ঘুরতে যাওয়া যায় যেমন কিন্তু আমরা সীতাকুণ্ড ইকো পার্ক দেখি কিংবা আমরা সীতাকুণ্ড পাহাড় দেখি কিংবা সেখানে কিনা হচ্ছে আরও অনেকগুলো জায়গা রয়েছে বা গুলিয়াখালী সি বিচ তারপরে হচ্ছে আরও কিছু ঝর্ণা সেখানে আমরা দেখতে পাই এরপরে লক্ষ্য করো এই যে কক্সেসবাজার কক্সেসবাজারে কিছু জায়গা আছে কিছু পয়েন্ট আছে যেখানে কি না কক্সেসবাজার দেখা যায় যেমন ইনানি বিচ তার মধ্যে একটি কোলাতলি বিচ একটি এখানে মূলত হচ্ছে এগুলো সবগুলি কক্সেসবাজার সি বিচের একটি অংশ এরপরে তোমরা কি জানো যে মহেশখালী দ্বীপটি বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ যেখানে কি না পাহাড় রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের আসলে কোনো দ্বীপে তেমন পাহাড় নেই যেখানে মহেশখালীতে রয়েছে এবং মহেশখালী পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে আদিনাথ মন্দির এটিও কিন্তু এই আমাদের আসলে পর্যটন শিল্পের একটি কেন্দ্র এরপর আমরা দেখি আমরা সেন্ট মার্টিন বা বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন দ্বীপের কথাটি এই দ্বীপটি কিন্তু আসলে প্রচুর পর্যটক আকৃষ্ট করে প্রতি বছর যে কেউ মানে বিদে দেশি বিদেশি সব পর্যটকদের আকৃষ্ট করে এবং এই সেন্ট মার্টিনে আসলে মাঝে মধ্যে এত ভিড় হয় যে কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হয় বন্ধ রেখে এই সেন্ট মার্টিন দিন পরিষ্কার করে আবার খুলে দেওয়া হয় আবার মানুষ যায় এখন কথা হচ্ছে এই যে জায়গাগুলো রয়েছে পর্যটন স্থানসমূহ রয়েছে এগুলো কিন্তু আসলে আমরা পর্যটকরা যারা আছে কেউ সচেতন কেউ সচেতন না এবং এই যে যে জায়গাগুলো হচ্ছে কেউ পরিষ্কার করছে কেউ ময়লা করছে এবং এই যে ময়লা করছে তার পরিমাণ কিন্তু দিন দিন বাড়ছে যেমন আমরা কক্সেসবাজারে দেখতে পাই জায়গাটা একদম ময়লা করে ফেলছে দিনকে দিন এবং এই জিনিসটি পরিষ্কার করে কুলানো যাচ্ছে না এবং এই যে জিনিস জায়গাগুলো রয়েছে এই জায়গাগুলো কিন্তু সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের কিংবা সেন্ট মার্টিন দ্বীপটিও কিন্তু আমরা আসলে নোংরা করে ফেলছি এবং এই যে জায়গাগুলো রয়েছে বা শুধুমাত্র কক্সেসবাজার কিংবা সেন্ট মার্টিন দ্বীপটা যে কোনো ধরনের পর্যটক স্থানগুলো আমাদের কিন্তু সংরক্ষণ করা উচিত আমাদের সেগুলো পরিষ্কার রাখা উচিত এবং অবশ্যই অবশ্যই এগুলো যেহেতু আমাদের দেশের সম্পদ এগুলো যেহেতু আমরা ব্যবহার করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি আমরা অর্থনীতি সমৃদ্ধ হই এবং এই জিনিসগুলো যে আসলে আমাদের একটি দিন শেষে আমাদের যে একটি আনন্দ দেয় আমাদের যে একটি উপলব্ধির জায়গা দেয় আমাদের যে একটি রিফ্রেশমেন্টের বা বিশ্রামের একটি জায়গা দেয় তার জন্য হলেও এই জায়গাগুলো আমাদের পরিষ্কার রাখা 
উচিত আশা করি সবার একটি ধারণা হয়েছে যে চট্টগ্রাম কক্সবাজারের পর্যটন স্থানসমূহগুলো কি কি এবং সেগুলো কেমন এবং বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা তোমরা অবশ্যই আশা করি পেয়েছো সবার সাথে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের অধ্যায় এগারো আজকে এখানেই শেষ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ